தலி அழுந்திட்டே இருக்கு மேடம் வெளிய வந்தா காலையில துப்பு நீங்க என்ன நீங்க நல்ல மஞ்சளா கோளை அது மாதிரி வருதா ஆ இல்லங்க மேடம் இந்த சளி மேல காலைல காரணா பாத்தீங்கன்னா சளி வெளிய வருது நல்ல கெட்டியா வருது மேடம் சளி ஆனா தொண்டையில லைட்டா புத்தல் இருக்கு ஒரு மாதிரி வலி இருக்கு ஒரு மாதிரி இது சாப்பிட்டாலும் கொஞ்சம் அழுந்திட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கு மேடம் சரி ஜுரம் இருக்கா பாத்தீங்கன்னா அப்படியே அப்படியே அந்த சைடு ஃபுல்லாவே கண்ணெல்லாம் கொஞ்சம் மேடம் கண்ணெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி மத மதப்பா இருக்கு மேடம் கண்ணு கொஞ்சம் நல்லா முடிக்க முடியாத மாதிரி ஒரு மாதிரி சோர்ந்து போன மாதிரி இருக்கு மேடம் கண்ணெல்லாம் இப்போ உங்களுக்கு ஜுரம் இருக்கா அலர்ச்சியாங்க <laughs> 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 அவசியம் நீங்க எக்ஸ்ரே எடுத்து பாக்கணுமா ஏன்னா நீங்க ஒரு மூன்று மாதங்கள்னு சொல்லிட்டீங்க சாதாரண இருமல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நாங்க இரண்டு வாரங்கள் தான் சொல்லுவோம் இரு வாரங்களுக்கு வந்ததுன்னா ஒரு ஆர்டினரி வைரல் ஃபீவரோ ஏதோ இருக்கலாம் பட் மூன்று மாதங்களாக வருது போகுதுன்னு சொல்றீங்க நல்ல மஞ்சளா கோழை காலையில நல்ல பிளம் வருதுன்றீங்க அவசியம் அவசியம் எக்ஸ்ரே எடுக்கணுமா நீங்க அவசியம் எக்ஸ்ரேவும் எடுக்கணும் சளி டெஸ்டும் பண்ணணும் சளி பரிசோதனையும் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் வந்து லாக்டவுனில் கோவிடு கரோனா ஓ ஃபீவர் ஓபிக்கு போகாமல் நம்ம ரெகுலர் ஓபியில் போய் இதெல்லாம் ரெண்டுத்தையும் பண்ணிக்கிட்டு டாக்டரை நீங்கள் கட்டாயம் நுரையீரல் ஆசிரியரை பார்க்கணுமா ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் இணைப்பில் தான்மா இருக்காங்க உங்கள் பேர் என்ன அடிக்கடி வருமா அலர்ஜி <laughs> உங்களுக்கு ஒரு அலர்ஜின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஒவ்வாமைன்னு சொல்கிறது இருக்குது அதனால தான் உங்களுக்கு வீசிங் வருது வீசிங் இப்போது ரெண்டு வேளையும் நீங்கள் மெடிசன் யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு அந்த கேப்சியூலில் போட்டு அதை யூஸ் பண்ணுறீங்களே டிபிஐங்கிறது அது யூஸ் பண்ணவே இல்லையா வேண்டாமா ரொம்ப வீசிங் வந்தால் தான் நான் அதை இருப்பேன் சும்மாலாம் பயன்படுத்துறது இல்லாத சரி நீங்கள் தும்மலுக்காக வீட்டில் நாய்க்குட்டி எதனா வளர்க்குறீங்களா இல்ல அதெல்லாம் இல்ல ஒண்ணு இல்ல நான் டவுனுக்குள்ள தான் இருக்கேன் வீட்ல கார்டன் இருக்கா ஆ கார்டன் இருக்கு அத போய் தண்ணி எல்லாம் இது பண்ணிட்டு பராமரிப்பீங்களா அதெல்லாம் பாத்துப்பீங்களா ஆ தண்ணி எல்லாம் அடிப்போமா அதெல்லாம் அந்த டைம்ல எல்லாம் நீங்க வந்து டெஃபினட்டா உங்களுக்கு நெடி வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு சோ நீங்க வந்து முகமூடிய கட்டிக்கிட்டு தான் நீங்க அதெல்லாம் செய்யணும் நாட் ஃபார் கொரோனா வைரஸ்க்காக சொல்லல உங்களுக்கு ஒரு அலர்ஜியும் ஆஸ்மாவும் இருக்கிறதால அந்த ஒவ்வாமையை தடுக்கிறதுக்கு நீங்க அதை பண்ணணும் இல்ல கட்டி கண்டினியூஸா தும்மல் வரதான் செய்யும் தும்மல் அடி இது பண்றதுக்கு குறைக்கிறதுக்கு நீங்க மெடிசனை யூஸ் பண்ணலாம் மைல்டா ஒரு செட்ஸின் அந்த மாதிரி மாத்திரையை யூஸ் பண்ணலாம் தப்பு கிடையாது தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு பல பேர் கால் பண்ணி கொரோனா வைரஸ்க்காக நிறைய கேள்விகள் கேட்குறாங்க அவங்க கேட்கக்கூடிய முக்கவாசி கேள்விகள் என்னவாக இருக்குன்னா எங்களுக்கு தொற்று வந்துருமா நாங்கள் வார வாங்கக்கூடிய பொருட்களை எப்படி பாதுகாக்கிறது நாங்கள் எப்படி பாதுகாப்பாக இருந்துக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நேர் கூட கால் பண்ணியிருந்தாங்க டெலிவரி கொடுக்கக்கூடிய வேலையில் இருக்கும் எப்படி பாதுகாக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு பக்கம் இருக்கு கொரோனாக்காகவே ஸ்பெஷலாக ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் எக்கச்சக்கமானவங்க இருக்காங்க உலக அளவில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான தாக்கம் அவங்களுக்கு தான் அதிகப்படியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ்லாம் அவங்களை எப்படி பராமரிச்சுக்கலாம் என்னென்ன விஷயங்கள்லா
அதுக்கான கைட்லைன்ஸ் வந்து ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் கைட்லைன்ஸ் வந்து ஏற்கனவே வந்து கவர்மெண்ட்லேருந்தே கொடுத்துருக்காங்க இந்தியன் கவர்மெண்ட் அஸ் வெல் அஸ் கன்சர்ன் ஸ்டேட் அந்தந்த மாநில அரசுங்கும் வந்து கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர் ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை செய்கிறவங்க டாக்டருன்னு மட்டும் இல்லை நர்ஸோ ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை செய்கிற மற்ற அட்டண்டர்ஸு ஒர்க்கர்ஸு அதே போல் வந்து பப்ளிக்கில் வந்து ரீச் ஆகக்கூடிய பப்ளிக் ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாருமே வந்து கம்ப்ளீட் இது குறைஞ்சபட்சம் வந்து மாஸ்க் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதே போல் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் ரொம்ப இன்ஃபெக்ஷனான இடத்துக்கு போகும்போது அது தூய்மை பணியாளர்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க கரோனா வார்டில் போய்க்க போகிறவங்க எல்லாமே பிபிஇ போடுறதோ க்ளவ் போடுறதோ அது போல் வந்து இது பண்ணணும் ஓ வேலையில் இருக்கும்போது முடிஞ்ச வரைக்கும் சாப்பிட்றதோ தண்ணியோ எதுவும் குடிக்க வேண்டாம் ஏன்னா வந்து மாஸ்க் ஒவ்வொரு வாட்டி கழட்டிட்டு வந்து கொடுக்கிறது போல் ஒரு வாட்டி மாஸ்க் போட்டிங்கன்னா உங்கள் வேலை முடிகிற வரைக்கும் முடிஞ்ச இப்போ வரைக்கும் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து வேலை டைம் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து நாலுலேருந்து ஆறு மணி நேரம் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சில பேருக்கு மட்டும் தான் எட்டு மணி நேரம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த டைமுக்கு ஏற்றபடி வந்து மாஸ்க்கு வந்து ரிமூவ் பண்ணாமல் ஒர்க் எல்லாமே முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போகும்போது வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து வீட்டுக்கு கால் பண்ணி ஃபோன் பண்ணி சொன்னீங்கன்னா வீட்டை திறந்து வைக்க சொல்லுங்கள் பே காலிங் பில் அடிக்கிறதோ வீட்டுக்கு அதவை பூட்டை நீங்கள் திறக்கிறதோ எதுவுமே வேண்டாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் திறந்து வைக்க சொல்லுங்கள் நேராக வீட்டுக்குள்ளே போனீங்களோ இல்லை வீட்டுக்கு வெளியவே இடம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கொண்டு போன திங்ஸ் எல்லாமே இன்க்ளூடிங் மொபைல் ஃபோன்லேருந்து எல்லாமே வந்து வீட்டுக்கு வெளியே வச்சுட்டு நேராக பாத்ரூம் போயிட்டு ட்ரெஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணி ஒரு ஹாட் வாட்டரில் சோப் சொல்யூஷனில் போட்டு முக்கி எடுத்துருங்க குளிச்சுட்டு வந்த பிறகு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த துணியெல்லாம் வந்து காய வச்சுட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ண திங்ஸ் இன்க்ளூடிங் பென்லேருந்து க கண்ணாடி ஸ்பெக்ஸ்லேருந்து மொபைல் ஃபோன் எல்லாமே வந்து திருப்பி ஆல்கஹால் பேஸ் சொல்யூஷன் போட்டு ஒரு வாட்டி நல்லா தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா யூஸ் பண்ணலாம் இதே போல் வேலை டைமில் வந்து நீங்கள் க்ளவ் யூஸ் பண்ண முடியாது ரெகுலராக அது போல் இது அடிக்கடி வந்து நீங்கள் மற்ற வேலைகள்லாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னும் போது வந்து குறைஞ்சபட்சம் வந்து ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு வாட்டி நல்லா சோப் போட்டு இருபது செகண்ட் வந்து ச சொல்யூஷன் போட்டு நல்ல சோப் சொல்யூஷன் போட்டு கழுவிக்கிறது நல்லது இல்லைனா ஆல்கஹால் பேஸ்டு சொல்யூஷனில் வந்து நீங்கள் கையை கழுவிக்கிறது நல்லது ஓகே சார் அடுத்த அடைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன என் பேர் ரட்சன் மேடம் ஓகே சார் உங்களோட கேள்வி என்ன சார் எனது கேள்வி வந்து காலை நைட் ஆனால் வந்து மூக்கு அடைச்ச மாதிரி ஒரு சைடு மூக்கு மாதிரி அடைச்சா மூச்சு விட முடியுது மூச்சு விட எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஓகே நைட் ஆனால் அடைச்சது காலையில் ஆனால் மூச்சு நான் அது அடைக்க முடியுது நல்ல மூச்சு விட முடியுது ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு சைடு மூச்சு நல்லா எடுத்து விட முடியுது இது எதனால வருது ஒரு நேசல் அலர்ஜி இருந்தா வரும் மூக்குக்கு ஒரு அலர்ஜி இருந்ததுன்னா வரும் உங்களுக்கு வந்து இயண்டி இது ரெகுலரா வந்திருக்கா இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் வந்திருக்கா உங்களுக்கு இதுக்கு வந்து வந்தது கிடையாது வந்ததே கிடையாதா ஆமா அப்போ நீங்க வந்து நைட்ல இருந்து நைட் படுத்து எழுந்து காலையில எழுந்துக்கும் போது தானே இருக்குதுன்றீங்க சார் இணைப்பில் இருக்கீங்களா சார் ஆமாம் இணைப்பில் இருக்கேன் சார் என்ன நீங்கள் உங்கள் பெட்டெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணணும் சார் பெட்டில் வந்து சில சமயம் தலைகாணி தலை உரையிலலாம் நம்ம என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சில சில போலன்ஸு மைட்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா அந்த ஒரு அலர்ஜியால் உங்களுக்கு ஒரு மூக்கு அரிக்கிற மாதிரி இருக்கும் மூக்கு அடப்பெல்லாம் வரும் ஆமாம் ஆமாம் அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து நல்ல தூசி தட்டி அதெல்லாம் ரெடி ரெகுலராக க்ளீன் பண்ணாலே சரியாயிடும் அது ஒரு அலர்ஜி தான் அதுவும் ஒரு ஒவ்வாமை தான் பேசலாம் <laughs> ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன வணக்கம் சார் நாங்க ராணிப்பட்ட ஹோட்டல்ல இருந்து பேசுறோம் ஓகே உங்க பேர் உங்க பேர் இளங்கோ உங்க வாய்ஸ் வந்து கர்ப்ப ஃபைல கட்டி இருக்கு ஓகே அதுதான் உங்க டாக்டர் எல்லாம் போய் செக் பண்றோம் ஓகே சார் அவங்க செக் பண்ண பண்ணிட்டு வரேன் மூணு டாக்டர் செக் பண்ணிட்டோம் ஓகே அது வந்து ஆபரேஷன் பண்ணனும்னு சொல்லிருக்காங்க ரிமூவ் பண்ணிடணும் அப்படி சொல்லிருக்காங்க இப்போ உங்க அதனால ஹலோ ஆ சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க <laughs> 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 சொல்லுங்க சொல்லுங்க மார்பகம் அந்த ரைட் சைட்ல லைட்டா வலி இருக்குன்னு சொல்றாங்க 
அதனால அதுக்கும் அதுக்கும் என்ன எஃபெக்ட் இருக்குமா வேற ஒண்ணு அது முப்பத்தஞ்சு வயசுல வந்து கர்ப்பப்பையில கட்டி இருக்கு அப்படின்னும் போது வந்து நீங்க ஸ்கேன் எல்லாமே பண்ணிருப்பாங்க உங்க டாக்டர் ஸ்கேன் பார்த்துட்டு வந்து தேவைன்னா டிஎன்சி அப்படின்ற டெஸ்ட் கூட பண்ணிருக்கலாம் அது தெரியல சில சமயம் ஸ்கேன்ல வந்து பார்த்தப்ப கொழுப்பு கட்டி மாதிரி நல்லா கிளீனா தெரிஞ்சிருச்சுன்னா சத டெஸ்ட் தேவையில டைரக்டா வந்து சர்ஜரி பண்றது ஒன்னு கட்டியை மட்டும் ரிமூவ் பண்றதா இல்ல கர்ப்பப்பை மொத்தமா எடுக்கிறதா உங்க சம்மதம் இருந்தால் சரிங்களா கர்ப்பப்பை எடுக்கிறதுக்கு வந்து சர்ஜரிக்கு வந்து பிளான் பண்ணிருப்பாங்க இந்த டைம்ல வந்து மார் வலி வருது அப்படின்னும் போது வந்து மார்புக்கு வந்து முப்பத்தஞ்சு வயசு கூட வந்து இந்த ஃபைப்ராய்ட் பிரச்சனை இருக்கும்போது மார்புக்கு வந்து ஒரு ஸ்கேன் எடுத்து பார்க்கறது நல்லது இந்த டைமுக்கு சரிங்களா மேமோகிராம் அப்படின்னு இருக்கு அல்ட்ராசவுண்ட் மேமோகிராம் அப்படின்ட்டு நீங்க அல்ட்ராசவுண்ட் மேமோகிராம் பார்த்துட்டு மார்புல கட்டி எதுவும் இல்லை வெறும் வலி மட்டும்தான் இருக்குன்னா அது ஹார்மோன் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை ஏன்னா கர்ப்பப்பை கட்டியோ மார்பு இது ரெண்டுமே ஹார்மோன் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையா இருக்கும் அதுக்கு நீங்க ஹார்மோன் மாத்திரை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் உங்கள் டாக்டர்கிட்ட பார்த்துட்டு அதுக்கான ஸ்கேன் எல்லாமே வந்து உடனடியாக பண்ணிக்கிறது நல்லது ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு கால் பண்ண பல்வேறு நேர்கள் என்ன கேட்குறாங்கன்னா பிற நோய்கள் இருக்குது ஆனால் கொரோனாலால் எங்களுக்கு பயம் இருக்கிறதுனால அங்கே ஹாஸ்பிட்டல் போகிறத தவிர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு நேர் கிட்னியிலேருந்து கல் 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 வந்திருக்குன்னு கூட சொல்கிறாங்க ஸோ எந்தெந்த நோய்களுக்கு அவசியமாக ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் கொரோனாவோட பயத்தை தவிர்த்துட்டு பிற நோய்களுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸும் கொடுத்தாகணும்ல ஸோ அதை பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வை ஏதாவது சொல்ல முடியுமா மேம் கட்டாயம் காசு நோய் இப்போ இருக்கிறவங்கெல்லாம் காசு நோய் வருந்து இதெல்லாம் வாங்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு நேற்று ஒரு இது வந்திருக்கு ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்திருக்கு இப்போ எல்லாம் கரோனா கரோனான்னு பயப்படுறதால அவங்க காசு நோய் மருந்துகள் எல்லாம் விட்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ வீட்டுக்குள்ளேயே கா காசு நோய் உள் உள்ளவர்கள் சாகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கு அது வந்து இன்னும் இந்தியாவிலேருந்து நம்மளுக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தெரியல இந்தியாவிலேருந்து தான் ஆர்டிக்கல் வந்திருக்கு பட் எக்ஸாக்டாக எந்த இடம்னு தெரியல ஸோ அதனால் வந்து எல்லா அதில் வரும் இருமல் மேல்மூச்சு சளி எல்லாம் வரும் ஸோ அந்த நோயாளிகள் கட்டாயம் அவசியம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு சென்று வைத்தியத்தை கண்டினியூ பண்ணணும் இல்லை அங்கே போய் எக்ஸ்ரே இருக்குது காசு நோய் உள்ளதான் பார்த்துக்கணும் இப்போ எல்லாம் கரோனா கரோனான்னு சொல்லிட்டு இது கண்ட இருமலையும் கரோனான்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை மறந்துடுறோம் நெக்ஸ்ட் ஆஸ்மா பேஷண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணுறவங்க இப்போ இப்போ கா இப்போ காலையிலேருந்து நம்ம கேள்விகள்லாம் பார்த்தோம் அதில் வந்து அவங்க இன்ஹேலரை விடணுமா விடக்கூடாதா இல்லை டோசஸை ஜாஸ்தி பண்ணணுமான்னு பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட்டு லங் கேன்சர் ஒரு இப்போ நுரையீரல் புற்றுநோய் கூட வரலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம அவசியம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு சென்று தான் ஆகணும் ஸோ நம்ம வீட்டில் இருந்தே வைத்தியம் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது சில கிட்னி பேஷண்ட்ஸ் ஆனால் இப்போ நீங்கள் கிட்னி ஸ்டோன்னு நீங்கள் காலையில் பேசுனாங்க பட் டயாலிசிஸ் பேஷண்ட் இப்போ எங்கள் ஹாஸ்பிட்டல்னு பார்த்தாலே டெய்லி எங்கள் ஓபியில் ரன் ஆகிறது பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக டயாலிசிஸ் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வந்து பண்ணுறவங்கெல்லாம் இருக்காங்க அவங்களுக்கு இருமல் சளினா எங்கள் ஓபியில் வந்து எங்கள் நுரையில் ஓபியில் வந்து பார்த்துட்டு தான் போடுறாங்க ஸோ அவங்கெல்லாம் வீட்டில் இருக்க முடியாது அவங்க அவசியம் அந்த பாசை வச்சுக்கிட்டு அவங்க ஓபி கார்டை வச்சுக்கிட்டு டெஃபினட்டாக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து தான் ஆகணும் அவங்க வீட்டிலேருந்தே நம்ம விழிப்புணர்வு கொரோனா இருக்குது நான் பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தள்ளிட்டே இருக்க முடியாது ஆல்ரெடி லாக்டவுனில் நம்ம ஒரு மாதத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு அது பண்ண முடியாது